افزایش قیمت دلار با شروع سخنرانی دونالد ترامپ آغاز شده این بار رکورد 17 هزار تومان رو زد یورو 20 هزار تومان و پوند بیش از 22 هزار تومان تا این لحظه اون چه مردم رو نگران کرده اینه که هنوز حسن روحانی سخنرانی نکرده و امکان داره این سیر سعودی ادامه داشته باشه این نگرانی باعث شده بر اساس گزارش های دریافتی مردم به مقابل صرافی ها هجوم برده و حتی در این ساعت شب تقاضای خرید و فروش ارز داشته باشه با سلام امروز سه شنبه سه هفته 97 اینجا اصفهان خیابان سپه تجمع مردم روبروی بانک ملت و صدافی ملل به علت قیمت دلار و سکه و بیکاری این فیلم رو میفرستم برای گزارشگر خوبه من و جهشی بی سابقه در چهار سال گذشته قیمت نفت برند پایان معاملات روز گذشته روی 78 دلار و 20 سنت بسته شد روز گذشته ویژن زنگنه با اعلامی که این آمریکا حتی برای یک ماه هم نمیتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه گفت این آرزوی واشنگتن محقق نمیشه در این حال تصریح کرد کره جنوبی برای سه ماه متوالی خرید نفتی از ایران نداشته دکتر جمشید اسدی تحلیلگر مسائل اقتصادی رو از پاریس همراهمون داریم و این سوال رو ازشون میپرسیم جناب دکتر اسدی نرخ دلار افزایش پیدا کرده چطور توجیه میشه این از نظر اقتصادی با درود جای شگفتی نیست پیش از این هم دلار افزایش پیدا کرده بود اما با سخنرانی که آقای ترامپ در این شرایط کرد آخرین فرصت برون رفت نظام ولایی در حقیقت سوخت و مردم متوجه شدن که دیگه جای امیدی نیست برای اینکه با یافتن سازشی با آمریکا بتونن از تحریم ها بگریزند و نفت رو به فروش برسونن خب این سخنرانی خیلی روشن بود در نتیجه مردم میدونن که دل... ریال به شدت سقوط خواهد کرد کمبود مواد خواهد شد در نتیجه به سراغ دلار رفتن چون تنها راه نجات قدرت خریدشون همون دلار است جب دکتر اسدی قیمت نفت هم امروز در واقع مرز 81 دلار رو رد کرد آقای ترامپ هم که گفته میتونه بازار رو جبران بکنه و از ساختار اوپک و اهدافش انتقاد کردن تحلیلتون در این باره چی؟ ببینید من فکر نمی کنم که نخست عربستان سعودی در این شرایط امریکا رو تنها بذاره و افزایش تولید نکند برای اینکه قیمت پایین بیاد چرانچه این توانایی رو به لحاظ تکنیکی داره از اون گذشته سه ماه پیش در ماه جوان فرنگی نه تنها عربستان سعودی بلکه به اتفاق روسیه که خارج از اوپکه اگر عربستان سعودی سرکرده اوپکه روسیه سرکرده کشورهای تولید کنندی غیر اوپکه توافق کرده بودن که افزایش تولید کنن من فکر میکنم افزایش تولید خواهد شد پیروی درخواست ترامپ مضافاً به این که اگر همچنین نکنند که به باور خواهند کرد و تولید نفس افزایش پیدا خواهد کرد دلار 80 دلاری باعث خواهد شد که نفت غیر متعارف بسیاری از دیگر کشورها از جمله خود آمریکا توجیه اقتصادی پیدا بکنه و تولید بشه و وارد بازار بشه و به این ترتیب جلوی افزایش بهای نفتو بگیره پس به طور کل شما بازار جهانی رو و فروش خصوصا نفت ایران رو تو چند روز آینده چطور پیش بینی میکنید یا تو هفته های آینده ببینید نفت بهای نفت افزایش پیدا نکند یا بکند صدور نفت ایران با مشکلات بسیار بسیار زیادی مواجه خواهد شد و من فکر میکنم که نه تنها بهای نفت اینقدر افزایش پیدا نکنه بلکه جمهوری اسلامی به فروش نفت خودش موفق نخواهد شد از حدود 35 روز دیگر یعنی زمانی که تحریم ها شروع خواهد شد خب وقتی که نفت نفروشه ذخیره ارزی نخواهد داشت وقتی که ذخیره ارزی نداشته باشه نمیتونه بسیاری از کالاهای ضروری رو وارد بکنه و در نتیجه باز هم هم میهنان در بند ما باید منتظر افزایش قیمت های بیشتر و کمبوت های بیشتر باشند نرسیده به چه روز دیگر جان دکتر اسدی تحلیلتون از صحبت های خانم مگیرینی آقای ظریف چی؟ بله ببینید من فکر نمی کنم راه حلی باشه اروپا یا گفتن میخوان یک کانال مالی جدید به شرکت هایی بدن که با ایران داد و ستت بکنن من فکر میکنم این راه حل راه حل سیاسی است خودشون هم میدونن جنبه اقتصادی نداره چون تحریم های امریکا دو جنبه داره یک جنبه مالی داره یک جنبه بخش اقتصادی داره فعالیت اقتصادی داره 
امریکایی ها گفتن هر کسی که در سیستم مالی وارد بشه و با نظام ولایی کار بکنه جریمه میشه خب اروپایی گفتن ما خودمون یک کانال مالی درست میکنیم بسیار خوب فکر بکنیم این کار موفق بشن امریکا کماکان میتواند می تواند بگوید و میگوید که ما گفته ایم که مثلا نفت تحریم بشه حالا شما از هر مجرای مالی که با جمهوری اسلامی کار کردید در زمینه نفت کار کردید در نتیجه به محض اینکه پاتون به بازار آمریکا به فناوری آمریکا به کارکنان آمریکایی برسد ما جریمتون میکنیم خب در این مورد هم فکر نمی کنم که شرکت های اروپایی بین بازار بزرگ آمریکا بله. بازار جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی رو انتخاب کنیم دکتر اسدی مردم یه سوال مهمی رو که حتی از ما میپرسن اینه که در ارتباط با کالاهای اساسی، طلا، فرش چه باید بکنن؟ در مورد ارز، پیشنهادتون چیه به اونها؟ ببینید من اولا اینو با دلی پر درد به هم میهنان عزیزم بگم شرایط بسیار سختی پیش رو دارن، سختتر از این که پشت سر گذاشتن. تنها راه حلی که به نظر میرسد هر شهروندی، هر خانواری باید خودش بشود یک یکی از یه حرفه‌ای و اون کالاهایی رو که فکر میکنه مورد تقاضاست و چون مورد تقاضاست بهاش افسایش پیدا خواهد کرد اینا رو بخرن و در خونه داشته باشن وقتی که هزینه کالاهای ضروریشون افسایش پیدا کرد خب این کالایی رو که گرفتن و در انبار خونشون گذاشتن هم میتونن به بهای بالاتری بفروشن تا اندازه‌ای بتوانن جبران بکنن افسایش بهای کارهای ضروری مثل گوشت و مرغ و مواد خوراکی ممنون از توضیحاتتون